Fala galera, aqui quem fala é o Lorde E bom galera, hoje neste vídeo aqui Eu vou estar aqui mostrando pra vocês a diferença Do preço de iPad do Brasil Para o preço de iPad aqui dos Estados Unidos, beleza? E bom, é, o Diren falou que esse vídeo seria da hora de fazer E eu também achei, então obrigado aí Diren pela ideia E bom, nesse vídeo de hoje aqui Eu só vou mostrar pra vocês o preço da loja da Apple Se vocês quiserem o preço de, das lojas diferentes Tipo Ebay Amazon E se eu quiser comparar com o Mercado Livre Ou outro aí que vocês falarem Eu posso também fazer essa comparação, beleza? Então agora vamos para o vídeo E bom galera, como vocês podem ver Eu estou aqui primeiro no site da Apple brasileira Para a gente poder ter uma noção da diferença de preços E como vocês podem ver aqui Esse é o iPad Air Ele varia ali de preço entre 7 mil a 9 mil ali, entendeu? É, dependendo de quantas gigas tem e também do negócio de Wi-Fi celular que o Wi-Fi e o celular é a possibilidade de você poder, como posso dizer é ter um iPad que ele também possa fazer chamada, tipo é como se fosse realmente um celular então agora eu já vou mostrar aqui para vocês o preço do iPad Air nos Estados Unidos pelo site da Apple lembrando que se vocês quiserem um vídeo mostrando em sites secundários, tipo que não sejam da Apple eu também posso fazer isso aí mais pra frente, beleza? Então aqui vamos agora pro iPad Air aqui nos Estados Unidos Quanto que é a variação de preço Vocês podem ver galera, aqui o iPad nos Estados Unidos, iPad Air Ele varia ali, mais ou menos ali de uns 600 dólares até uns 750 e poucos ali Conta nos taxes É, tá mesmo, mesmo esquema também, que é o esquema de, né? De quantas gigas e se ele é Wi-Fi ou celular E também... Aqui no, nos Estados Unidos a gente consegue ter tem uma maneira muito mais fácil de pagar os iPads do que aí no Brasil Eu posso explicar isso também mais pra frente em algum vídeo se vocês quiserem Mas agora vamos pro iPad New E lembrando que esses iPads são todos do ano de 2021 Agora vamos pro iPad New No site da Apple brasileira o iPad New aqui varia de 4 mil até 6 mil ali mais ou menos Essa aí é a variação de preço e como vocês podem ver também, não aparece a opção de pagar por mês. Que é isso que eu ia explicar para vocês em outro vídeo, mas eu vou explicar nesse aqui já de uma vez, beleza? Então, basicamente aqui nos Estados Unidos, no site da Apple, você consegue meio que parcelar. É, e tipo, a maioria das lojas você não consegue tipo, parcelar as coisas aqui. Aqui não existe isso de parcelar, sabe? É meio difícil você conseguir encontrar isso. Mas eu vou dar uma explicada aqui mais ou menos para vocês como é que isso funciona, beleza? É, como eu posso dizer... A parcelação aqui no site da Apple, pelo menos, é o seguinte, se você tem a Apple Pay, que é o sistema de pagamento da Apple, que você pode até ter um cartãozinho que tem aqui nos Estados Unidos, não sei se tem aí no Brasil, mas se você tiver esse cartão, você, a Apple te proporciona a você poder pagar o seu iPad mensalmente, entendeu? Mas não é muito fácil assim também não, tipo, é mais fácil de você parcelar pelo site da Apple aqui nos Estados Unidos, mas você também precisa ser aprovado pelo banco que a Apple, tipo, eles, o banco deles, né, o, esse Apple Pay, tem o um banco principal, que eu esqueci agora o banco, se não me engano é o JP Morgan, é, mas você precisa ser aprovado por esse banco para você poder fazer, para você poder usar esta opção. Agora vamos para o iPad New do, do, aqui dos Estados Unidos, do site da Apple, para ver a diferença de preços. E como vocês podem ver, galera, aqui... Os preços variam de 330 dólares ao mais caro, que seria 460 dólares, beleza? Esses aí é o preço, esses aí não, né? Esse aí é o preço, mais ou menos, né? A variação de preços entre o iPad é, de mais baixo, de mais baixo, como posso dizer, com mais baixo armazém e só Wi-Fi, pro de mais baixo armazém com Wi-Fi ou... O de maior armazém com Wi-Fi também, que varia se você escolher o mais alto armazém com o Wi-Fi também. Isso são para todos os iPads. Agora, vamos aqui para o iPad Pro, galera. Vamos para o iPad Pro. Lembrando que eu não coloquei o iPad Mini nesse vídeo, é, porque eu não acho que alguém compraria o iPad Mini para jogar Critical Ops, para ser mais exato, porque o iPad Mini ele é mais caro que o iPad normal né, o iPad New aí que vocês chamam no Brasil aqui eles não chamam de iPad New, aqui é só iPad tipo, quando fala iPad tá falando do iPad New é, mas é porque é, o iPad Mini é mais caro que o iPad New no caso 
e tem a tela menor. Por isso que eu acho que não é interessante eu trazer aqui para vocês o iPad New. Então agora vamos para o iPad Pro 11 polegadas. Bom, o iPad Pro 11 polegadas aí no Brasil varia de 10.000 a 15.800, né? Claro que tem os impostos, se eu não me engano. Ah, na verdade aí no Brasil os impostos já vem embutido, né? Tem isso. É, porque aqui nos Estados Unidos é diferente. Os impostos, você tem o preço dele e no final da compra eles mostram quanto que você está pagando de imposto e adiciona na sua compra. Então, esse aí foi o preço aí do iPad 11 polegadas aí 2021. Aí para vocês, beleza? Agora vamos aí no Brasil. Agora vamos para os Estados Unidos para ver a comparação de preços entre esses dois e a variação também, beleza? Então, bora lá. E bom, como vocês podem ver, aqui nos Estados Unidos o preço varia de 800 dólares a 950 mais os taxes, né? Mais os impostos. É, é um preço bem bacana, aliás, para o iPad Pro 11 polegadas, é porque tipo você paga, se não me engano, são 300 dólares ou 500 dólares a mais que o iPad normal, é, que o iPad New. Então, tipo, tem muita gente que opta comprar o iPad Pro, mas também tem muita gente que prefere ter o iPad normal, porque eles usam para escola e tudo mais. O iPad Pro é mais para quem tem empresa, né? Eles usam o iPad Pro mais para coisas de empresa. Então, agora vamos para o iPad Pro 12, né? 12 polegadas, que é o 12.9, famoso iPad Pro 12.9. Agora vamos aí para o iPad de 12 polegadas aí o preço aí no Brasil bom aqui o iPad 12.9 polegadas aí no caso aí no Brasil ele varia ali de 12.500 a 20 mil é porque eu não sei porque quando eu tava pesquisando aqui não mostrou nessa print se eu achar eu coloco aí mas a opção de Wi-Fi celular o iPad Pro 12.9 pode chegar a 20 mil aí no Brasil, que é um preço bem salgado. Você pode escolher entre comprar um Celta antigo ou um iPad Pro. É bem salgado mesmo aí o preço. Agora vamos aqui para o preço nos Estados Unidos. Bom, o preço aqui nos Estados Unidos varia de mil dólares até 1.150 ou um pouquinho mais. É, claro que também pode ser mais caro, como eu disse, se você pegar o de 1 e pegar o Wi-Fi celular vai ser muito mais caro, pode variar aí para até 1.200 ou 1.300, só que geralmente o pessoal não faz isso, né? Eu só estou mostrando aqui mais ou menos o, a variação de preços que pode chegar, se você pegar o mais básico até o, o mais pica, né? Mas agora vamos para... Agora, na verdade, agora eu vou mostrar para vocês as especificações desses iPads, né? Para mostrar para vocês mais ou menos a diferença, entendeu? Então agora vamos para lá, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, mas mostrando outros sites sem ser o da Apple oficial, eu posso trazer aqui para o canal. Mas não esquece de se inscrever e dar o like aí também, que ajuda bastante. E como vocês podem ver aqui, eu coloquei o iPad New aqui só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Só que o iPad New ali, o processador dele é o A12, que é melhor que o processador do iPad Pro 10.5 2017, que é o A10, se não me engano, o A10X, é Bionic também. Ele é bem melhor, só que ele não roda 120. Nenhum desses iPads aqui sem ser o Pro roda 120, beleza? No iPad normal, no iPad New, tem o aumento das polegadas, mas tem o mesmo processador. Já no iPad Air, o novo, ele é 10.9, quase o tamanho de um iPad Pro, ele não tem as bordas. Isso é o que faz ele ser tão grande, ele não tem as bordas, então a tela é enorme. E ele tem o A14 Bionic, que é muito mais potente que o A12. E no iPad Pro, como vocês podem ver, a tela aí varia de 12.9 até 11 polegadas ali com promotion promotion no caso é a, é a como eu posso dizer isso é a fluidez da imagem e tem ali né ele é compatível também com, com, com a canetinha da Apple de segunda geração e ele tem um processador ali de A12Z que se eu não me engano ele é potente mas o A14 ganha, ele ganha, ganha dele de algumas formas, só que o A12 ainda é bem forte, esse A12Z, ele é praticamente o A14, mas é porque esse A14 é o que saiu esse ano, se eu não estou enganado, entendeu? E esse iPad Air saiu esse ano, então vamos agora aí. Então, 
esse aí foi o vídeo, galera. E bom, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais informativo aí, só para mostrar para vocês os preços aí, né? Porque os meus amigos ficam me perguntando o preço e tudo mais. Então esse vídeo aqui é mais para eles. É... Divulga aí para os seus amigos, como eu já falei, porque para o pessoal aí que tem dúvida para saber como é que é o preço dos iPads aqui e tem preguiça de pesquisar, eu fiz esse vídeo aqui para vocês. E como eu já disse também, se vocês quiserem saber de Amazon, de Ebay aqui, comparado com o Mercado Livre e outras lojas aí, eu também posso fazer. Seria um vídeo bem mais longo e bem mais interessante, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí no canal para mais, deixe um comentário aí. Falando qualquer coisa que seja, mas deixa um comentário aí. É isso aí. Falou para vocês, cambada. Eu fui e tchau.